Yeah. Hai guys, Hai ketemu guys. lagi di channel Otak Atik Tanaman Anti. Kali ini kita akan bahas tentang tanaman di depan kita ini. Namanya Euphorbia kenutii. Ya, ini Euphorbia kenutii. Ini termasuk jenis sekulen. Sekulen tuh. Ya, yang biasa habitatnya di gunung. Di gurun. Ya, keringan lah orang bilang. Tapi meskipun keringan ya medianya tidak apa, mesti uh, kering sekali enggak tapi ini biasanya karena asalnya ini memang dari daerah gunung hmm. ya itu kenut kenut ti jadi masuknya ke eporbia ini bukan katus ya memang daunnya mirip katus berduri ya ini berduri ya kemudian daunnya kecil-kecil ini daun daunnya kecil-kecil kemudian ini batangnya sebenarnya Nah yang di bawah ini sebenarnya ini akar, akar. Nah awalnya kan hanya ketutup gitu ya ini akar. Diangkat, ya, pas diangkat ini. Ya ini akar ya. Tenang aja kalau tanaman apa dari gurun itu tahan ya, tahan untuk. Nah seperti ini ya nanti kalau misalnya kita pelihara nggak usah takut-takut mati ya kalau terlalu basah juga malah mati nggak bagus ya tapi juga jangan terlalu kering juga ya sesuai kebutuhan lah kalau bisa taruh luar terus kena hujan aja wah nggak apa-apa ini di hujan angin ini aman <laughs> nggak usah ditanam di GH ini saya tanam di GH malah jelek ya ini apa uh, karakter jadi panjang-panjang nggak -panjang, nggak bagus ini sebenarnya berduri keluar duri kemudian bunganya kecil-kecil ya ini untuk ukuran ekor, kecilnya ya. gitu ya? ya ini kecilnya ini segini juga ini udah umur setahun lebih loh <laughs> dikira ini umurnya berarti itu kecilnya dari apa? Ya, bisa dari biji kita tanam dari biji kalau mau bagus tapi dari daun pun ini bisa di anu, ditanam dari daun dipotong kemudian ditanam juga hidup nah ini untuk ke seperti ya kemudian ini yang sama-sama tanamannya hanya beda kota aja nah ini yang kita tanam di itu sebenarnya tuh keunikannya ya. apa sih keunikan dari tanaman ini bukan di bunga mana ya satu lagi coba itu ditaruh yang ada bunganya yang ada hmm. bunganya mana ya ini coba ini ada bunganya Ya. Nah ini yang udah raksasa ukuran gede ini size-nya bisa mencapai segini ini lebih dari lima tahun ini. <laughs> ya. Apalagi kalau ini ya jadi bunganya kecil-kecil seperti ini, nggak seperti porbia yang yang pasal yang mai dan sebagainya itu. Nah ini ini porbia ini bunganya kecil. Nah, seperti ini dan ini juga bisa menghasilkan biji sama dan berduri kalau ini malah durinya merah ya kalau terkena panas durinya merah kemudian warna batangnya eh ini sebenarnya ini batang ya bukan daun batangnya itu nah kayak gitu deh ya batangnya itu yang berambat itu batang warnanya ada dua Uh, yang di belang ya oh. ada yang kayak silver keputihan dan hijau ya ini ciri khas dari kenuti nah ini seperti ini jadi indahnya atau antiknya itu di perakaran di perakaran seperti itu ya akar nah ini di perakaran ini ya kan anu bagus kan ini bentuknya nggak di itu nggak dibuat enggak itu Bukan. ya itu kalau mau muncul akar ini ya kita angkat aja biasa kita ekspos jadi diangkat akarnya nah Jadi sepat, di bawahnya itu lagi numbuh lagi akan uh, numbuh makin, makin tinggi, panjang ya. makin tinggi makin tinggi lah seperti ini ya yang kecil yang kelihatan paling tinggi mana sih ini ya yeah. oh itu ada yang tinggi lagi di sana nah ini kan nah seperti ini yang lain Nah, ini biasa. nah ini ketinggian nah ini kalau kita angkat 
nanti ke bawah terus jadi bisa makin tinggi makin tinggi nah mencapai segitu aja lama banget ini berapa tahun? saya kira lebih eh, ini sekitar 6 tahun 7 tahunan 6 tahun 7 tahunan itu ya prosesnya lama memang dan kalau udah seperti itu ya pasti anak antik ya seperti ini kan antik ini tinggal diganti potnya potnya yang eksotis lah jangan kalau, kalau seperti ini memang kurang kurang apa ya kurang sesuai ya jadi potnya bisa diganti nanti dengan pot pot yang yang custom nah ini pot pot custom macam kan unik ya oh ini mah pernah di upload ya ini. ini dulu adikmu ini oh. <laughs> pernah membuat cara membuat pot ya ini bahannya dari pipa pralon ya dengan teknik pembakaran nah ini seperti ini, seperti ini ya ini contohnya ini oh kalau uh, bentuk ininya daun. masih pen ya daun eh, ya. ini batangnya masih pendek dia nggak ke bawah iya ah. enggak kalau kepanjangan baru kalau ke kepanjangan kan berat kemudian dia akan menjuntai hmm. otomatis makanya tapi kalau, kok ini kalau saya sering tak potong pendek-pendek gitu jadi kelihatan ini nanti dipres lagi dipendekin berarti lagi berarti udah ke bawah nanti dia ke atas lagi iya kayak gitu nah, dipendekin nanti dia ke atas nah ini tinggal dirapiin perlu kita mau ini ya jadi yang kering-kering seperti ini dipotong ya dipotong atau guntingnya ini kurang kuat yang satu nah ini biasanya kita bersihin kita potong ini ya yang kering-kering hati-hati ini berduri dan uh, oh ya guys ini jangan lupa bahwa karena ini masuk ekorbi ya ini ketahnya ini berbahaya ke mata jadi kalau terkena mata pedih maka kalau pas motong seperti ini nah kalau posisi periksa ini salah sebenarnya kita mestinya adanya di sebelah atas ya motongnya di kita di sebelah atas ya mata kita ya mestinya di sini ya kalau nggak pakai kacamata karena ini berbahaya dan juga lebih baik dijauhin dari anak kecil ya kan karena tanaman ini berduri durinya tuh kalau kena lumayan panas <laughs> kalau saya sih udah kebal udah tiap saat ngerawat jadi kena ya biasa aja lama-lama kalau ke mata eh ke tangan lebih baik pakai sarung tangan kalau yang belum biasa dan jangan ini ya karena udah kita cuci juga kadang-kadang kalau hanya sekali masih pedih loh pedih bener ya nah makanya sesuatu yang indah tetapi juga harus hati-hati ya kan sesuatu yang indah pasti dia punya uh, hal untuk misalnya supaya dia nggak diambil orang misalnya di alam sana ya dia punya pembelaan diri kan biasanya kan tanaman juga seperti itu supaya nggak diganggu ya ini seperti itu ya jadi dari getahnya durinya itu untuk melindungi dirinya ya tapi kalau kita sayangi kita rawat dengan baik ini menjadi satu milih apa kalau kamu sebagai enggak aku aku mau bertanya kalau kamu ya ini di arsitek kira-kira ini gimana masuk kategori ada keindahan enggak eksotis enggak ada lebih ya. di atasnya bentuknya lekuk-lekuk ya di perakarannya kemudian untuk ruang ini ini bisa kita kejar ya nah kalau misalnya ini tapi ini kita press dan jika bagus ya kan? kayak bonsai ya iya ini kan kayak bonsai jadi di desain ini kita bisa mendesain jadi kalau misalnya ya. itu di on the rock bisa bisa on the rock bisa maksudnya ditanam di atas batu kan uh -huh. bisa bisa saja nah ini untuk ekor biar kenuti ya masih banyak ya pokoknya yang jelas ini cara perawatannya ya tinggal membersihkan aja apa Hmm, rumput, rumput seperti ini ya banyak rumput nah ini kan menutupi jadi kan enggak indah ya kalau tertutup nah ini harus kita bersihin rumput-rumput seperti ini 
kita cabut ini untuk di meja bagus loh hmm. buat di ruangan ya ini ada aliran sendiri kalau di tanaman antik namanya ini di negara-negara Jepang di Singapura sana yang punya apa yang artinya lahan-lahan ini disukai oleh apa ya anak-anak muda atau ke, apa namanya itu kaum kaum ur urban ya yang tinggal di kota-kota hmm. dulu ya rumahnya mungkin sedikit nggak mungkin melihara tanaman yang gede-gede soalnya ini, juga perawatannya gampang iya kan? perawatannya gampang Terus kalau sibuk juga nggak masalah iya lupa kita menyiram seminggu aja enggak <laughs> begitu masalah nah ini kan udah kelihatan tuh kalau dibersihin ya bener ya apalagi ini yang kering-kering ini ada batang yang kering nah kita kering nah. kalau motong daun eh batangnya sih gimana sih ayah enggak usah terlalu tinggi-tinggi maka daun batang ini kita buat sekenamanya biar imbang gitu lah ya kan kalau di arsitek kan pasti ini keseimbangan kan perlu ya ya kan ya keseimbangan ada, ya. nah, ada ruang jadi ngisi ruang yang kosong kayak ini kan bisa apa ini istilahnya kamu kan lebih paham hmm. ya kan nah ini di nah, tinggal di pesan sini dah jadi bagus nah itu bagus iya wes itu guys ya saya deketin ya wow wow kelihatan kan udah mulai kan ini aja belum anu tinggal sisi-sisi uh, mana yang kosong kemudian gerak batangnya gerak akarnya istilahnya ya kalau di bonsai itu ya eh uh, mana yang harus diisi ruang ya kayaknya ini ya nah ini harus di itu tapi ini kalau saya bilang ini unik ya sekali lagi nih kalau di dunia di luar sana maksudnya di luar negeri ini ada, ada penggemarnya sendiri biasanya mereka sebut tanaman itu kalau di form apa itu artinya ya nah dengar belum belum ah, belum wah ini enggak pernah searching di internet ya akar yang itu kan wah akarnya pokoknya kalau di bonggol itu biasanya bonggol bonggol gendut ya tanamannya itu itu kalau di form ya kalau itu kan ada pengembangnya sendiri ya bahkan kontes-kontes bahkan tanamannya itu mahal loh kalau di luar negeri loh. Ya. Kalau dari akarnya sendiri dia bisa berkembang di akar. Maksudnya gimana? Kan tadi bilangnya kan motong dari daun dia bisa hmm. numbuh. Kalau ngambil dari akarnya? Enggak, akarnya mah enggak. Ini. Dan ini bisa busuk akar. Ini kalau busuk kopong. <laughs> Nanti ini ini agak keras nih, mengeras nih. Kalau kita kalau sehat dia keras, ya kan? Hmm. Cuman keras. Kalau kurang air agak empuk nanti gitu. Tapi kalau airnya terjaga dengan baik dia akan keras lumayan tapi ya keras-keras apa ya kalau kena benda tajam ya tetap aja <laughs> ini dan dia akan juga keluar getah sama seperti di batang ya. nah ini masih banyak yang lain yang belum kita seperti ini wah ini kan ini bisa kita press segini sebenarnya ya udah terlalu panjang ya kan hmm. Nah, ini ada kacang-kacang kulit kacang. Oh, <laughs> ya, enggak apa-apa buat pupuk mecin. Tapi ini potnya kurang ya? Ya, ini potnya kurang mecing karena ini baru pembesaran. Masih saya tahap. Istilahnya kalau di bonsai grounding. <laughs> grounding ya, itu bisa kita ganti dengan pot nanti yang caper kita taruh di atas nah, Pot-pot bonsai mama ini yang pot kecil kayak gitu tuh. Eh, ini nih. Ini okay. yang satu ini ha coba coba aja nah ini juga pot iya kan lebih kan lebih ini kalau kita pindah ke sini wow lebih mantap ditaruh di meja bisa lumayan untuk hiasan ya 
dan perawatan minim perawatan. <laughs> Ekor ya. Kalau ruangan AC aman? Aman, aman aja, nggak ada masalah. hanya ini perlu sekali lagi dibersihinnya yang kering-kering kayak -kering gitu nah kemudian nanti dipotong ketika kita potong ini misalnya ya ini kita press lagi udah bisa kita potong segini tapi biarin karena saya lagi ngejar untuk pembesaran akar karena kalau kita potong, kalau potong nanti pertumbuhannya malah fokus ke daunnya iya ya enggak sih Enggak. malah sebenarnya kalau dipotong ke akar lebih apa lebih kuat cuman ini masih kurang kurang panjang dikit supaya energi nanti ke akar itu begitu kita potong ke akar itu kan jadi fokus ke situ mm -hmm. hmm. saya harapkan itu nanti lebih ini kurang panjang dikit lah oh ya ini ada bijinya ya ada bijinya bijinya mm -hmm. kecil ini nih, kayak ini guys kita tunjukin ya ke kamera nah itu bijinya ini, ini ya kayak gitu buahnya kecil Dua, ya? iya ini yang ya, buahnya itu kayak gitu ini eporkia sekali lagi namanya kenuti sebenarnya ini masih jarang yang punya tapi kalau kita cari sih dapat juga pasti ya kita cari tapi masih di toko-toko bunga itu jarang ditemui <laughs> di toko sekulen sebenarnya juga jarang apalagi yang udah big size udah kayak gitu gede. yang udah gede seperti itu coba yang gede lagi itu dinaiki ini. yang gede paling gede lagi yang itu ya nah ini nah, iya. ini bercabang bisa ya kita potong kita potong kan kemudian muncul tunas tunas ya nah ini kan udah lumayan tuh ada tinggal selera pot ya pot ini mah pot headmit apa hand bikinan sendiri bikinan tangan handmade eh, jadi bikinan sendiri custom nah ini guys jadi ini kalau nggak seneng ini udah terlalu panjang ini bisa dipotong ya nanti lebih apa ya. seperti ini ya bisa dipotong nanti tapi ini biarin dulu oh berarti kan ini tadinya kan di dalam ya terus diangkat kan pak hmm. berarti kan dalamnya ini ada pasir pasir gini iya berarti nanti pasir ini ya oh, biarin aja oh, 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 nanti disemprot pakai air lama-lama turun sendiri ya ini kan berarti persis kayak bonsai iya kayak bonsai gitu kita bikin bonsai ekspos akar ya <laughs> ekspos apa namanya perut ya atau akar jadi ini adalah perakaran yang kita ekspos jadi ini kayak bikin bonsai akar nggak ada bedanya hmm hanya ini nggak usah pakai pengawatan karena batangnya nggak nggak mungkin dikawati paling akar dipotong kating ya, ya. akar udah akar nggak usah akar mau udah alami bentuk sendiri kalau mau kita atur juga bisa seperti itu yang kita atur mana ya ada ya ah, ini ini kayaknya ya ini dulu kita atur bentuknya nah, kita anyam kelihatan kan anyaman ya itu caranya gimana? Nah, di anyam aja ketika masih kecil akarnya kita belit-belitin kita atur aja di anyam hmm. gitu di sini nah itu apa akarannya ya kan bagus ya hmm. uh, keren bro di sini bro ini ini antiknya di sini ya tadi tanamannya kalau yang masih serabut gini juga nanti bakalan gede ya belum tentu juga kalau dia kalau dia pas dapat makanan ya dan disitu terjadi biasanya membengkak itu kan ada apa kayak bonsai aja misalnya e, kayak diikat gitu ya tapi ini nggak usah diikat karena akar satu dengan yang lain udah saling apa saling ngepres kadang-kadang media media yang apa ngepres ya itu bisa nah kalau media yang cocok buat ini 
Ya, bagus pertanyaan <laughs> yang bagus ya. Media yang cocok. Sekali lagi media yang porus yang sesuai dengan ini daerah gurun. Ya media kan udah pernah kita upload. Porus tuh gimana? Porus, oh, air langsung ya, air turun. gampang turun. Hanya itu waktu kita bikin media kalian itu ya. Hmm. Hanya daunnya ya nggak usah terlalu banyak gitu supaya apa lebih bagus jadi pakai daun juga kalian tapi jangan banyak-banyak ya sekam dengan kalian aja kalau bisa difermentasi ya tapi ini tanaman ini bandel loh ya bandel tapi sekali lagi kalau mau cepet besar si akar ini harus dapat banyak nutrisi. Ya, asal eh, nutrisi ya, harus ya. apa gembur porus porus gembur. Hmm. Karena kan dia butuh pertumbuhan. Hmm. Nah, kalau kepres nanti enggak 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 berkembang. Nah, seperti yang ini nih. Yang ini kan dulu nih kita pres, potnya kecil-kecil ya. Jadinya enggak enggak berkembang dengan baik. Ya, ini media ini jadi enggak enggak bisa apa? Nah, ini enggak berkembang dengan baik yang ada, ada yang lebih dipres lagi ada yang lebih tinggal tuh uh, ini keinginan kita mau kayak apa berarti kalau beli mendingan yang udah jadi gini atau yang masih iyalah waktu ya proses tuh loh jadi apa kamu suka mengistilahkan proses itu enggak mungkin mungkin hasil 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 gitu ya nah, ini ya proses ini prosesnya lama jadi sekali lagi Enggak, kalau buat orang belajar mending yang udah jadi gitu ya iya kalau orang, orang belajar itu jangan dari nol ya kalau bonsai misalnya kalau dari nol nanti dia nggak ngerti nggak lama lah misalnya udah keburu bosen <laughs> keburu bosen dulu. tapi dari yang udah setengah jadi atau yang udah ya lumayan nanti dia banyak banyak apa ya banyak konsultasi banyak berbincang-bincang dengan orang lain ya banyak ngobrol lah jangan sendiri itu nanti akan apa ya atau kalau enggak sering lihat YouTube ya apalagi iya, YouTube bisa. petak kate <laughs> <laughs> pasti cepet ya <laughs> nah itu itu akan cepat berkembang pengetahuannya ya ya kan nah ini ekor sekali lagi namanya kenutin ya kemudian Kalo yang sedang tadi itu segini, yang segini itu udah masuk sedang itu mah kecil ya Kalo kecil ya kecil. 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 tapi sebenarnya kalau kita rawat ini cepet dong kita asal dirawat ya cuma di gini <laughs> ya untuk pengiriman dari uh, ke jarak jauh aman gak usah pakai pot jadi cukup begini aja dipakai ya kita pakai udah enggak enggak usah pakai media apa-apa kirim aja itu pas nunggu enggak kalau mati kalau ini kita berani ngirim lewat online shop ya Oh berani Walaupun sekali berani lama -lama. sekali sebulan juga jamin enggak apa-apa <laughs> <laughs> nah jadi ini kalau mau untuk online ya soalan itu aman kita pun juga banyak stok ya kalau yeah. ada yang berminat nanti bisa menghubungi lewat WA ya ini ya ah ini lagi ya ya ini potnya keramik tapi kalau pot selera ya nanti di situ justru eh, kita terinspirasi kalau misalnya udah beli yang seperti ini maka si pot apa ya kan Hmm. ya sekali lagi jadi ini cocok untuk dijadikan tanaman interior, tanaman interior tapi suka harus suka dikeluarin juga ya hmm. di rolling artinya kadang-kadang kita jemur karena ini tanaman aslinya habisnya gurun ya tapi di ruangan juga tahan lama ini. tahan seminggu ya. lama ya seminggu, Walah, ini. seminggu luar <laughs> iya bisa dua minggu tapi kalau kita bisa. itu emang di luar tengah <laughs> Ya kebetulan kita kan di dalam untuk antorium ya, hmm. jadi untuk antorium dan kilo yang untuk di luar ini kita panas hujanin terus di luar, bahkan kadang-kadang saya lupa 
masih ada enggak itu saya tapi eh pas kita buka ternyata akarnya udah segini-segini segini panjang-panjang ya jadi tinggal ini aja ya kalau variasi ini memang pengembangan ya kan nah maunya kayak gimana gitu seninya ya ini mah cocok sekali lagi untuk ekspos akar jadi masuknya aliran ke diplom ya ini banyak dikemari sekali lagi hanya di Indonesia kayaknya penggemarnya masih, masih dikit. sedikit ya tapi kalau di luar banyak ya di luar banyak sekali ini karena memang eksotis tanaman ini ya kalau saya bilang eksotis ya ini tinggal mengatur nggak perlu pengawatan lagi ya kan tinggal ini ya pokoknya tinggal membersihkan semprot semprot aja nanti bahkan kalau nyiram hanya disemprot aja ya pakai spray iya disemprot dari sini semprot aja sekalian buat ini tanahnya iya ya tapi tanah juga diperlukan untuk ngikat ini akar ya supaya ini seperti di sini masih ada sedikit sedikit apa media yang tersisa terutama media yang agak keras karena ini dulu saya campur dengan mos jadi eh, selain pak apa tadi sekam ya saya campur dengan mos dia sedikit supaya pada yang tersisa jadi agak kuat fungsinya untuk ngikat akarnya aja supaya akarnya enggak ini ya kita ini ini mah kering ya jadi enggak ada apa jadi mata saya ke situ aman ya ini hanya untuk berjaga-jaga jadi saya memberitahu sebelum kejadian ya jadi sekali lagi ini indah tapi di balik keindahan itu ada juga unsur yang cukup membuat nggak nyaman kalau kita terkena yaitu pertama duri yang kedua adalah ketahnya ya tapi yang lebih nggak enak lagi itu ketahnya apalagi kena mata ya kalau kena kulit pun aduh kadang-kadang kalau kulitnya yang tak nggak tahan eh, yang sensitif itu perih ya makanya kita lindungi pakai sarung tangan yang karet gitu lah. bisa begitu guys masih ada yang ini mau di kalau harga mau udah ada kira-kiranya hmm, ya harga ada sih di ini di Indonesia ada ininya juga ya kalau kita buka-buka di Shopee atau di apa ada juga yang saya pernah lihat jual ya ya kisaran kalau kecil itu ya bangsa 200 ya, ribu ya 100 ya kalau segini mungkin sekitar 100 50 ribu sampai 200 ribu tapi kalau udah bentuk kayak gini ya itu bisa diangkat Cici -cici. iya udah jutaan bisa ya. ya tergantung harga kan tergantung juga kepada uh, antara kesepakatan penjual dan pembeli di situ ya gimana banyak permintaan barangnya nggak ada pasti harga kan naik karena ini pernah mahal sekali juga hanya kecil gitu kalau di online itu udah berapa udah lumayan dan ini sekali lagi perawatannya gampang banget ya nggak sulit tetapi ya sekali lagi saya ingatkan jauhi dari anak-anak apa kecil ya kalau bisa karena anak kecil kan nggak tahu bahaya atau enggak Demikian, es ada lagi yang mau dibahas kira-kira sudah ya. ya, sudah. Kemudian pot disesuaikan aja ya potnya. Oh, buat nambah keindahan nah. ditambah batu. Ya, batu ya bisa untuk, untuk menambah nilai biasanya kan itu namanya di, di bagian media top di atas top media ya. Itu untuk menambah seni ya biasanya kalau enggak itu lumut tapi kalau ini karena ini tanaman kering eh, lebih bagus batu batunya yang kontras ya kalau ini warnanya gelap ya batu-batu yang ditaruh di sini yang berwarna 
cerah putih atau warna apa kemudian <tuh> itulah eporbia kenuti ya jadi saya masukkan ke kategori tanaman antik karena memang bentuk akarannya yang yang apa cantik ya antik ya jadi ini bisa dikoleksi untuk yang berminat ya mau buginya kemana sih hmm? banyak yang nanya kalau mau nanya-nanya atau mau beli ya kan ada nanti di di bagian akhir dari ini kalau mau lebih cepat dibalas ke WA aja langsung ya iya ke WA kalau ke WA lebih cepat Instagram di... juga sih. ada balas. Instagram Shopee eh kalau di Shopee itu kita udah ngirim beberapa foto buat tanaman hmm. eporubia ini ya itu bisa langsung di order ya jelas salam ada ini jadi bisa gratis ongkir juga nah, kemudian seperti biasa penjualan online yang lain ya tapi kita ini ya nolo ini kalau urusan jualan mah biasanya yang ngurusin nih <laughs> <laughs> kalau saya lebih kepada apa ini untuk saya tuh di pihak penjual ya pak iya. pak kurangin lah pak <laughs> <laughs> kalau saya di, eh, di, di pihak bidang, pembeli saya ya saya di pengembangnya jadi ini tanaman ini kan harus terus di... kadang ngerayu ngerayu pak udah jual aja <laughs> ya <laughs> saya memang senang mengoleksi tanaman tanaman hias ya apalagi yang antik dari dulu ya jadi kita kembangkan, kita bisa berbagi pengalaman ya. Kalau ada yang mau sharing juga boleh online. Tapi kalau zaman pandemi seperti ini, memang saya agak membatasi diri ya untuk kunjungan ke rumah karena ya maklum penyebaran virus masih marak ya. Iya. Dan nanti kalau udah aman kita selalu terbuka pintu lebar-lebar. Okay. Ya, oke. Okay. Ketemu Guys, lagi kita di ketemu lagi konten selanjutnya yeah. di channel otak-otak tanaman antik. antik.